জীবন তার অটোমেটিক সন্তুলনে চলছে এ তার মধ্যে কি আমরা কিছু করতে পারি না অবশ্যই করতে পারি সব করতে পারি আমরা যত দূর পারি আমরা করতে পারি এই সব করার পরেও জীবন জীবনের কথা বলে আমি কি কম ঝাড় দিয়ে এদেরকে ভিডিও তৈরি করার জন্য এটা ঠিক করো ঠিক করো হয়ে গেল আপনি তো দেখো ইজিলি বসে থাকি আর আনন্দ বসে থাকি যা হওয়ার যা যা করার সব কিন্তু করা হচ্ছে তার থেকে বেশি করা হচ্ছে হাইকোর্টের উকিলকে ফোন করা হয়ে গিয়েছে ও অ্যাডভোকেটকে ফোন করা হয়ে গেছে ও চেষ্টা করছে পিএসএ যাওয়া হয়ে গেছে সাইবার ক্রাইমে যা যা খবর নেবার সব নেওয়া হচ্ছে এর বেশি আমি উত্তেজিত হয়ে গিয়ে কী করে ফেলবো এর বেশি কি করা যেতে পারে দশবার করে দেখে কি আমি কিছু করে ফেলবো তাও আমি বললাম যে একটু মাঝে মাঝে ওয়াচ রাখো ঠিক আছে তো শিকার তোমাকে প্র্যাকটিক্যাল করে শিকার ইমপ্র্যাকটিক্যাল করে না শিকার তোমাকে শান্ত করে তো শিকার করার অর্থ এই নয় যে আমি আমার কুকে শিকার করবো অত হিম্মত আছে সুকে তো শিকার করলেও করতে পারো ভালোটাকে যে নিজের কু শিকার করতে পারবে সে তো মহাপুরুষিত হয়ে যাবে শিকার করা মানে বেশ করেছি যা করেছি বেশ করেছি যা করেছি শিকার নয় পরম অস্বীকার তুমি তো জাজমেন্ট দিয়ে দিলে না যা করেছি ঠিকই করেছি তুমি তখন শিকারে বলো আমি জানি না কিন্তু তথ্য এটা আমি এটা করেছি এটা তথ্য ফ্যাক্ট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এটা ফ্যাক্ট এটা ভালো মন্দ বলে দিলেই শিকার অস্বীকার থেকে তুমি সরে গেল তো যখন তুমি এমন হবে না তোমার মধ্যে একটা প্যাসিভ ন্যাচারাল হারমোনি আসতে শুরু করে তুমি শান্ত হতে শুরু করেছো এবার যা যা বুদ্ধি ওই অস্বীকারের যে উত্তেজনা হতো উত্তেজনার থেকে বেশি আসতে শুরু করবে এই জন্য যে ব্যক্তি শান্ত যে ব্যক্তি ধ্যানী যে ব্যক্তি জীবনকে স্বীকার করেছে সে অনেক বেশি জীবনে কি বলবো সো কলড এত প্রগতি উন্নতি করুক না করুক সে অনেক বেশি গহন হয়ে যাবে জীবনের প্রতি ঠিক আছে তো এই গহন আর শান্তি এই দুটোই তো জীবনে চাই আর তো কিছু চাই আমি আমার তরফ থেকে আমার বুদ্ধিতে আমি উত্তেজিত তখন হই সাধারণত যে যখন যে কোনো উত্তেজনা অস্বীকারই আসে এতে কোনো সন্দেহ নেই যেখানে দেখবে কিছু করা যায় অন্তত চেষ্টা করবো আমরা সেখানে করো সেখানে চুপ করে বসে থেকো না এবারে শিকার করার অর্থ এই নয় আমি তো শিকার করে নিয়েছি কি হবে সাইবার গ্রামে গিয়ে কি হবে অনিত্য জগৎ অনিত্য চ্যানেল আমরা তো দুটো বুঝি না হ্যাঁ চ্যানেল চ্যানেল করে পাগল হয়ে যাও আর না কি চ্যানেল কিসের চ্যানেল শিকার মানে দুটোই নয় কিন্তু যা করার করো তো ধ্যানে থাকো যা করার করো যখন সরে যায় আর কেউ আমার সামনে এসে বলে আমি ধ্যান করব আর যা করার করব না তখন আমি ঝাড় দিই হবে না বোঝার ব্যাপার না রিসিপ্টিভ হও যেটা বললাম এটা খুব সহজ জিনিস এটা খুব কঠিন তত্ত্ব নয় কারোর জন্য একটু যদি গ্রহণশীল আমরা হয়ে যাই সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এটা বুঝতে পেরে যাবে এটা কঠিন কিছু নয় এবার আমি এটুকু নিয়ে বলতে পারি এখানে যারা শুনছো তো প্রত্যেক কিছুটা বুঝতে পেরে গেছো কিছু নেই এর মধ্যে একটা জিনিস হতে পারে আবার সে একই কথা তুমি হয়তো এটা গ্রহণ করতে না পারো স্বীকার করতে না পারো কিন্তু বোঝার কিছু বাকি নেই এটা দরকার আমার 
পাটা কেটে গেছে এটা স্বীকার করে না পা কেটে গেছে কেটে গেছে এটা বলা হয়েছে কি কিছু করো না এটা কি বলা হয়েছে আর পাগল হয়ে যাও এটাও কি বলা হয়েছে পাটা কেটে গেছে কি তথ্যের স্তরে রাখো দেখবু যেটা করার করো কিন্তু শান্তভাবে করো শান্তভাবে করলে তোমার হার্ট বিটটাও কম হবে হাতটাও কম কাঁপবে তুমি নিজের ড্রেসিং নিজেই করতে পারবে দরকার হলে স্টিচ করার জন্য ডাক্তার কাছে যেতে পারবে উইদাউট এফোর্ট নয় তোমার সোয়েটিং হতে শুরু করবে দুশ্চিন্তা হতে শুরু করবে এগুলো দরকার নেই না জীবনে যদি শিকার তোমার এই আনমেসেসারি যে বার্ডেন মানসিক এটাকে লাঘব করে দেয় এটা দরকার জেনে বুঝে অন্যায় করলে তুমি স্বীকার করতে পারবে না আমার ব্যক্তিগত সাথে একটা ছোট ছোট অন্যায় করলাম ঠিক আছে এবার অন্যায়টা করার পরে কি হয় মাথা একদম ভং ভং করে ঘুরতে থাকে খিদে খিদে এবং মানে সব চলে যায় এরকম হয় এবার সেই জায়গাটা থেকে যে আপনি বললেন স্বীকার করে নিতে হবে এবার সেই জায়গাটা থেকে আমার কি মনে হয় যে লিগাল অ্যাকশন হবে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে চাকরি বাইরে চলে যাবে জেলে ঢুকতে হবে এরকম ব্যাপারটা অনেক কিছু থিঙ্কিং আছে সেই জায়গাটা থেকে না আসা উচিত তো প্রথমত যখনই কাজটি করছিল আগে আগে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে আমি যখন এই কাজটি করেছিলাম আমি খুব জেনে বুঝে করিনি আমি যদি জানতাম বুঝতাম তাহলে তো এটাই আমার সামনে তথ্যটা আসতো ওই দিনের ব্যক্তি আর এই দিনের ব্যক্তি বিরাট কিছু আলাদা হয়ে যায়নি যে আজকে আমি বিশাল কিছু তথ্য পেয়ে জানতে বুঝতে পারছি তখন পাইনি ঠিক আছে সেটা অন্য একটা দিক ওইটাতেও কাজ হবে অসুবিধা কিছু নেই তো যে ব্যক্তি কিছু ভুল ছোটোখাটো কাজ করেছিল হ্যাঁ সেই ব্যক্তি তো এখন আছে তার মানে সেই ব্যক্তি জানতে বুঝতো আগেও যে এটা জেল হতে পারে এটা হতে পারে সে তখন আবার সে একই সে স্বীকার করেনি পুরো তথ্যকে যদি গ্রহণ করে সে কাজটি করতো তাহলে আজকে সে এতো ব্যতিক ব্যস্ত হতো না ভুল করলেও ঠিক আছে ঠিক আছে তো কি করব তখন আমি অত ধ্যানে ছিলাম না ওটা পুরোনো ঘটনা নিয়ে বলছি না আমি ইনস্ট্যান্ট নতুন ঘটনা নিয়েই বলছি মানে কি বলবো যেরকম আমি একবার আসাম মেঘালয় ঘুরতে গেছিলাম তো আসাম থেকে আসাম পুলিশ যখন চেকিং এ ছিল আমাদের মেম্বার অনেকগুলো ছিল তো দুজনের আইডি কার্ড ছিল না তো আমি কি করলাম তিন চারটে কাউন্টার ছিল এবার আমার এই আইডি কার্ডের এক্সট্রা এক্সট্রা আরো দুটো পাস আমি বের করে নিয়েছিলাম এবার বের করে কোনো রকম বের করে দিয়েছি লাস্টে আমারটা যখন আমি অ্যাকচুয়ালি বের বেরোতে যাচ্ছি অরিজিনালি দুজনের কথা বের করে দেওয়ার পর এবার সেইখানে আমাকে একজন চিনে ফেলেছে এবার সেই এবার যে ধরবে ধরবে আগে থেকে ভয় হচ্ছিল আর যে চিনেছে সেখানে আমার তো গপ গপ শুরু হয়ে গেছে ভোগ ঝুঁক তো তাকে অনেকভাবে আমি রিকোয়েস্ট করে বাইরে যে এলাম কিন্তু মাথায় আমার অনেক থেকে গেছে যখন দেখলাম ওরা রিসিপ্টগুলো রেখে দিচ্ছে রেকর্ড দুজন আটকে পড়ে আছে ঠিক আছে যখন হয়ে গেছে তাহলে এই মুহূর্তের তথ্য কি যা হওয়ার তো হয়ে গেছে এই মুহূর্তে কি করেছো ফাঁকিবাজি করেছো তখন তো ফাঁকিবাজি ভাষা ঠিক কথা বলি আমি আর কিভাবে বেরোতে পারি এর মধ্যে থেকে আমার মতে সব থেকে সহজ জিনিস যেটা মনে হবে খুব কারেজি আছে সেটা হলো সে আবার একই জিনিস ঠিক আছে বি রেডি ফর ইট দেখো জীবনে অনেক সময়তেই অলৌকিক ঘটে অদ্ভুত ঘটে আমি একটু আগে বলছিলাম না বিকেলবেলাতে যে তুমি যার কাছ থেকে হয়তো চিন্তাও করেনি সেই হয়তো একটু সহায়তা করে দিয়ে যাবে ঠিক আছে তো এটা তো আমার জীবনে প্রত্যক্ষ দেখা আমরা যা ভাবি না যা কিছু করছি আমাদের থ্রু হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে আমরা করছি কিন্তু যার ফলাফল হবে তা পুরো অস্তিত্ব বিধান করবে একটা কারণিক ঘটনা সেটা পুরো কারণ কার্যকারী ব্যবস্থা করবে তুমি মনে করছো আমি এরকম করেছি এরকম হবে তো এরম মনে করছো একটু ক্লারিটি করে দেখো তুমি এরকম করেছো ওরকম হবার মাঝখানে আরো কুড়ি পঁচিশটা ফ্যাক্টর অ্যাড হচ্ছে ওটা তোমার হাতে নেই ওই কুড়ি পঁচিশটা ফ্যাক্টরি অ্যাড হয়ে এমন হতে পারে তুমি দশ বছর জেলে থাকবে কি থেকে কি হয়ে গেল আবার এমন হতে পারে হয়তো তোমাকে এসকে করে দেখলোই না যাওয়া চলো এগিয়ে চলো তো অনেক কিছু করতে পারে তখন কি আবার জীবনের রহস্যকে শিকার শিকার করে 
কোথায় গেছে পাস নিয়ে কোথায় গেছিল মেঘালয় ভালো করে ঘুরে নাও ভালো করে ঘুরে নাও তারপরে শান্তিপূর্ণ ভাবে ঘুরে নাও এই উইথ ডিউ মানে কি বলবো কনসার্ন যে যাবার সময় আমাকে ধরবে তো যদি এমন হয় যে তুমি এ করে ফেলতে পারলে এর আগে তুমি কিছু করতে পারবে না তোমার তোমরা বলবে যে ভিতরে তেটা ওটা চলতেই থাকে ঠিক আছে চলতেই যেন থাকে আমরা আবার অ্যাকসেপ্ট করিনি যে ফলাফল এটা হবে কিন্তু এটা তো অবভিয়াস এটাই হবার কথা তুমি যখন এই সত্যি কথা বলছি তখন তুমি বলো না এটাই হবার কথা আর আমি এর মাঝখানে কোনো বাধা দেব না আমি এটাকে ম্যানিপুলেট করব না কোনোভাবে যখন তুমি এমন হয়ে যাও না তখন ইউনিভার্সাল ল কাজ করতে শুরু করে যা করা এবং এটা তোমার ফেভারই হবে কথা আমি বলছি না মানুষ বলে এবার আমার ফেভারে তার মানে করবে না নট নেসেসারি তবে ভালো কি মন্দ যেমন আজকে আমরা গেলাম না কলকাতায় যাওয়ার কথা ছিল কতগুলো কাজ সামনে এলো যত খুব দুর্ঘটনা ঘটলো তো আমরা থেকে গিয়ে ভুল করলাম না ঠিক করলাম যদি ঠিক করলাম ঠিক আছে এটা বলতে পারো তুমি আবার এমন হতে পারে এতগুলো দুর্ঘটনা তো একদিনে ঘটে না তাহলে এর কোন লজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন ফ্রম দ্যাট স্ট্যান্ড আপ পার্সেন তুমি বের করতে পারবে না ঠিক আছে তো কোনো কোনো জায়গাতে সাধকের উচিত জীবন ছোটখাটো জিনিসের প্রতি না হ্যাঁ আমি চুইনদাম খেয়েছি কাউকে বলিনি এইসব কথা না ঠিক আছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধকের উচিত একটা কসমিক হ্যাপেনিং যা ঘটতে চলেছে যা ঘটবে যা আমরা জানি না জানা সম্ভব নয় কারণ এখনো অস্তিত্ব তার বিধান করেনি ঠিক আছে তার প্রতি একটা শিকারে চলে আসা যে ঠিক আছে কি ঘটবে জানি না জিজ্ঞেস করে এই যে তুমি যে পাস ছাড়া চলে এসছো বা তুমি কোনো রকম অনৈতিক কাজ করে চলে এসছো ফলাফল তাহলে ফলাফল তো খারাপই হওয়া উচিত ভেবে দেখো এরম ব্যক্তির সাথে খারাপ করতে গেলে একটা সাধারণ মানুষ বারবার ভাববে এমন আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণদের উদাহরণ দিয়েছিলেন বলছে রামের ইচ্ছা হম এটা শিকারের উদাহরণ একটা তাঁতি কাপড় গুন্ত সে বসেছিল কোথায় না তাঁতি গরম লাগছে মন্দিরে নাট মন্দিরে বসেছিল এই সময় সব ডাকাতেরা ডাকাতি করতে এসছে অনেক ডাকাতি করেছে বলছে মোট দেওয়ার লোক বলে কি নিয়ে তুলে নিয়ে চল থেকে তুলে নিয়ে গেছে এবার সবাই তো পালিয়েছে ও তো পালাতে পারবে না পুলিশ এসছে তো পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গেছে তো তাকে মোট দিয়ে ধরা পড়বে সে কে পালাতে পারবে ওদের মতো ধরা পড়ছে তাকে জাজের কাছে নিয়ে গেছে তো জাজ বলছে যে কি হয়েছে বলে রামের ইচ্ছায় আমি কাজ করে নাট মন্দিরে ওখানে বসেছিলাম হাওয়া খাওয়ার জন্য রামের ইচ্ছায় এনারা ডাকাতি করলেন তো রামের ইচ্ছায় তারপরে আমার গাদে মোট দিলেন তো রামের ইচ্ছায় ওরা পালিয়ে গেল আমি পালাতে পারলাম না রামের ইচ্ছায় এখন আমাকে জেলে রাখলো রাত্রিবেলাতে এক রাত জেল কেটেছে ঠিক আছে ইচ্ছা মতো হয়নি রামের ইচ্ছা কথা ছাড়িনি কিন্তু অর্থাৎ সে কসমিক হ্যাপনিং দেখছে সে পুরো ব্যবস্থাপনাটাকে দেখছে যে শুধু কি আমিই করেছি নাকি আর রামের ইচ্ছাতে এখন হুজুরের সামনে দাঁড় করিয়েছে হুজুর বললে এই ব্যক্তি ডাকাত হতে পারে না তারপরে তাকে জিজ্ঞেস করলো যে কি হলো যে তোমাকে জেলে নিয়ে গেল বলে রামের ইচ্ছায় হুজুরের সামনে দাঁড় করালেন তো তারপর হুজুর রামের ইচ্ছায় ছেড়ে দিলেন বুঝতে পারছ জেলে ঢুকলো রামের ইচ্ছায় জেল থেকে বেরোল রামের ইচ্ছায় জীবনের প্রতি সে বিরোধ শূন্য হয়ে গেছে ধ্যানী হয়ে গিয়েছে সে কিন্তু একবারও বললো না যে আমি তো ডাকাতের সঙ্গে গিয়েছি হুজুর আমার তো ভুল হয়েই গেছে আমাকে ক্ষমা করে দিন সে মাথাও ঝুঁকায়নি আমার যাকে মাথা ঝুঁকানো বলি আমার মাথা ওছাও নি আমি তো কিচ্ছু করিনি আমাকে গরিব মানুষ কি শুধু ধরে নিয়ে চলে আসে দুটোই বলেনি কিন্তু রামের ইচ্ছা রামের ইচ্ছাটা একটা শাব্দিক প্রয়োগ মাত্র আসল বিষয় হলো আন্তরিক যে স্থিতি ওটা বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে ঠিক আছে তো যদি আমরা এরকম হয়ে যাই দেখো ফলাফলে যা হবে না হবে তুমি তুমি তো মেঘালয় ভালো ঘুরতে পারবে এইটুকু তো গ্যারেন্টি যেটা নিয়ে তোমার চিন্তা ছিল আর কিছু হোক না হোক রামের ইচ্ছায় ঘোরো ভেবে দেখো এর থেকে কি বেশি তুমি কিছু করতে পারো রামের ইচ্ছা বা অ্যাকসেপ্টেন্স মানে বিচারহীনতা নয় পরম বিচার আমি কি করতে পারি আর প্রথমে যদি ধ্যান পূর্ণ হতে তাহলে হয়তো ওটা করতেও না ওখানেই স্বীকার করে নিতে যে ঠিক আছে অস্তিত্বে কার এ হবে কেউ এগাবে কেউ পেছাবে অনেক কিছুই ঘটতে পারত এগুলো আমি এখন কিছু বলতে পারি না তো মূল বিষয় হলো জীবনের আধারটা যদি আমাদের থাকে জীবনের প্রতি গ্রহণশীলতায় তাহলে অটোমেটিক্যালি অনেক সমস্যা হবে না অনেক সমস্যা যতটা পেন দেবার সেই সব পেন দেবে না অনেক সমস্যা যা তুমি কল্পনা করে দুঃখ পাচ্ছ সেই দুঃখ তুমি পাবে না অনেকগুলি দিক তোমার জীবনে খুলে যাবে এবং তুমি রিল্যাক্সে কাটাবে কিন্তু এটা এই রিল্যাক্সেশন যত বাড়তে থাকবে তোমার বাইরের জীবনটা তত শান্ত হতে থাকবে এই যে উৎপাতের কথা যেগুলো বলছো কোনো একটা অস্ট্রিকারে থাকা মনই এত উৎপাত করে ওই উৎপাতটাও কমে যাবে এর মানে আবারও বলে দিকে যারা শুনবে তাদের এটা মনে না করে না তাদের তার আনন্দ জীবনের কমে যাবে 
উৎপাত কমে যাবে সিনেমা কখনো দেখবো না ঘুরতে কখনো যেতে ইচ্ছা হবে না আম গাছের তলে বসবো আর বলবো আমের ইচ্ছা একদমই তা নয় সব হতে পারে কিন্তু একটা শিকার এটা অনেক জীবনকে শান্ত করে দেয় এটাই আমাদের চাই এটা আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য কোনো বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি চাই না বোঝা গেল একটু এটা সাথে এই একদিনে এটা পাকবে এটা আশা করাও খুব ভুল ঠিক আছে মানুষ গ্রাজুয়েশন করতে যা চেষ্টা করে তারা হাফ চেষ্টা করলেই সে কিন্তু এই স্থিতিতে পৌঁছাতে পারে এমন কিছু বড় জিনিস নয় হ্যাঁ এটা কারণ এইটা কি বলে তোমাকে বানাতে হবে না ইট অলরেডি ইজ তোমাকে একটু চোখ খুলতে হবে যদি বানাতে হতো তাহলে বেশি সময় লাগতো গড়তে হবে গড়তে তো হবে না আছে তোমাকে শুধু দেখতে হবে বুঝতে পারছো তো এই যেভাবেই এগাতে হবে সচেতন হচ্ছি তো রামের ইচ্ছা আমি তো বলছি যে কোনো মুহূর্তে সচেতন হয়ে যাও না তুমি এখানে এর মধ্যে একটা ছোট্ট জায়গা ছাড়া হচ্ছে আমি কিছু অসচেতন হয়ে কাজ করে নিয়েছি আমার মনে হয় তোমার যে বিন্দুটা তার ফলাফল তোমার কাছে আসবেই তো কর্ম থেকে কর্মফলের মাঝামাঝি জায়গা তোমার কাছে এখনো খালি আছে ওখানে সচেতন হয়ে যাও এইখানে খুব সুন্দর কথা গীতা বলেছে বলছে বলছে যে কর্মফল তাহলে কি হবে বলে না কর্তা নিয়ে কর্মফল কি হবে ব্যাংক্রাফটেড হয়ে গেছে তুমি দেউলিয়া হয়ে গেছে তোমার কাছে লোন নিয়েছো দেউলিয়া হয়ে গেছে দেউলিয়া ঘোষণা হয়ে গেছে তোমার কাছে কি করে ব্যাংক টাকা চাইবে তুমি যেই মুহূর্তে ধ্যানী হয়ে যাবে এইবারে তোমার জীবন এক ধ্যানীর জীবন ঠিক আছে ধ্যানী যা ফলাফল আসো তার প্রতি এবারে গ্রহণশীল হয়ে যাবে যেখানে যাব জাগত আপসাবেরা যদি সচেতন হয়ে কর্ম করতে পারো আমরা কি করছি সচেতনতাকে বা ধ্যানকে কর্মের উপলক্ষ বানিয়ে দিচ্ছি কর্ম করার বিধি বানাচ্ছি ধ্যান কর্ম করার জন্য ধ্যান বিধি নয় কিন্তু ধ্যান জীবনে আসবে ধ্যান নিজেই বিধি তুমি খুব ভুল কাজ করেও ফেলেছ সো কল্ড ভুল কাজ তুমি যখন ধ্যানে আসো না তখন তুমি সবাই কি দেখো জানো ওই কাজটা অমনই ঘটাচ্ছে তুমি দেখো না যে কর্মের ফলটা অমন হবে তুমি দেখবো ওটা ওইভাবেই ঘটার ছিল ঘটে গিয়েছে এবার তোমার যে ওয়াইডনেস অন্তরের যেহেতু ওটা এমন ঘটার ছিল ফলটাও এমন ঘটার আছে তুমি দুটোর প্রতি ওপেন হয়ে গিয়েছো কর্ম কর্মের ফল দিয়েছে তুমি যেন কোথাও আলগা হয়ে গেছো ঢিলা হয়ে গেছো ঠিক আছে যদি আমরা জীবনে ধ্যানীর আরেকটা লক্ষণ হলো ধ্যান ধ্যানী যখন তার জীবনে এগাবে না তার লক্ষণ সে ক্রমাগত ম্যাচিওর হতে থাকে হতে থাকে হতে থাকে এক্ষেত্রে এটাও বলে রাখি কেউ ধ্যানে আছে এবং একই ভুল সে বারবার করে চলেছে এবং বারবার একই কথা বলে চলেছে এটা হবে না এটা একটা রোগ বিশেষ তখন হয়ে যায় যেমন যখনই কিছু গোলমাল হয়ে গেল তখন বললাম অহম ব্রহ্ম আসমি ঠিক আছে একই স্তরে ধ্যানীর জীবন থাকে না ধ্যানী প্রত্যেক মুহূর্তে নিজেকে নতুন ভাবে সৃজন করছে কেউ জীবনের প্রতি গ্রহণশীল হয়ে গেলে সে জীবনের যাত্রায় এগাতে থাকে সে আরো গ্রহণ থেকে গ্রহণ সিদ্ধান্ত বুঝতে থাকে তত শান্ত হতে থাকে উপদ্রব শূন্য হয়ে যায় সে হম এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যখন এগাচ্ছি কেউ যদি বলে যে আমি সবকিছু অ্যাকসেপ্ট করে নিই এবং তার জীবনে নানা উপদ্রব দেখা যাচ্ছে এটা ভুল একটা ভুল কি 
যেটা বলা হলো যে অবিবেক হয়ে যাওয়া আমি অনেক রকমের সাবধানতা অবলম্বন করি কিন্তু বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই এটা একটা ভুল আর একটা ভুল কি আমার বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো ক্লিয়ার বলে দিচ্ছে কিন্তু জীবনে ভুল করেই চলেছে এটাও হওয়ার না কালকের ভুল থেকে আমি ধ্যানী কিছু শিখে নেবে কারণ সে সচেতন সে শিখে নেবে এরপরে ধীরে 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 তার এই যে এই ব্যবহারিক জগতে ডিল করার যে বিষয়গুলি এগুলি কিন্তু ধীরে ধীরে গঠন হতে থাকবে কারণ প্রকৃতি তাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অপশন দিয়ে দিয়েছে তুমি এগিয়ে যাও সে কি একই স্তরে বেশি থাকবে নাকি আটকে থাকবে না কেউ বলবে না তুমি ভুল করে একটা বাজে কাজ করে নিয়েছি আমি ভুল করে একটা বিয়ে করে নিয়েছি তারপরে আমি সে ভুলটা করেছি তখন আমি অকর্তা হয়ে গেছি আবার ভুল করে আমার তিনটে বাচ্চা হয়ে গিয়েছে আমি আবার অকর্তা হয়ে গেছি আবার ভুল করে আমি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি এরকম উপদ্রব যুক্ত জীবন হবে না ধ্যানিকে দেখলেই বোঝা যাবে যে তার মধ্যে একটা সামসর্ট অফ ম্যাচুরিটি কনস্ট্যান্ট হি অর শি ইজ গোয়িং সে গ্রো হচ্ছে এটা কিন্তু জীবনের লক্ষণ জীবন্ত ব্যক্তি জীবন্ত গাছ নতুন পাতা আনবে ফল আনবে ফুল আনবে সব কিছু আনবে যে আমি ব্রহ্ম বলে গাছ থেমে দাঁড়িয়ে আছে এরকম হবে না ওটা প্লাস্টিকের গাছ হয় তো ওটা আটকে থাকবে না বুঝে যাচ্ছে তো এবং গাছ মানেই হবে কি আবার মাথায় রাখতে হবে বিপরীত দিক প্লাস্টিকের গাছে কোনো ভুল নেই পারফেক্ট চকচক চকচক করছে জীবন নেই আর জীবন্ত গাছে তো পারফেক্ট হয় না একটু আঁকা বাঁকাও হয় একটু ঠিক ভুলে সমাহারও হয় ধ্যানীকে সবসময় সব পরিস্থিতিতে পুরো নিশ্চিন্ত দেখা যাবে এরকম হবে না আর জীবন যদি ধ্যানে পূর্ণ না হয় সেটা নির্দিষ্ট সময় পরে ব্যতিব্যস্ত হবেই না সে নিজেরই কৃত্যের উপর নিজে কোয়েশ্চেন তুলবে সে জগৎকে দায়ী করবে হুম তো এইগুলো থাকবে না ধ্যানীর মধ্যে সে জীবনকে স্বীকার করেছে মানে নিজের কৃত্যকেও স্বীকার করেছে এসে যায়